ಕವಿಂಕವೀನಾಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋದಿಭೇದ ಸಾಧನ ಮಹಾಗಣಪತ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಮಮ ಕಾರ್ಯು ಸದ್ವತ ನಾಳೆಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅದನಾಲ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಯಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತುತಿಯ ನಾವು ಎಡುತ್ತಿರ್ಕೋ ಕನಕಧಾರಾಸ್ತವಂ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಅವರ ಗ್ರಂಥತ್ರಿಯಿಂದ ಎಡುಕ್ರೋ ಇದು ರೊಂಬ ಮನದೈ ಉರುಕ ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಪಾಡಲ್ ಗೀರ್ ದೇವತೆ ತಿ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಸುಂದರೀತಿ ಶಾಕಂ ಭರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರ ವಲ್ಲಭೇತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯ ಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತ ಸಂಸ್ಥಿತ ಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತ ಪ್ರಲಯ ಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯ ಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈ ಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಇದರ ವರಕೂಡಿಯ ಅಂತ ಗೀರ್ ದೇವತೇತಿ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದು ಬಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರಾಗ ಸೊಲ್ಲಪಡಿಗಿರದು ಅಂತ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಾರ್ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗೈ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯುಡೆ ಸ್ವರೂಪ ಆಂಡಾಳ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯುಡೆ ಸ್ವರೂಪಮಾಗ ನೆನೆತ್ತು ಇಂದ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣಿಕಿರೋ ಅಡುತ್ತದಾಗ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಸದಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಎಡುತ್ತಕ್ಕೂಡಿಯ ನಾಮ ಬಂದು ಅಂಬತ್ತಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಈಡಿ ತಾಯಿ ನಮಃ ಅಡಿಂಗ್ರ ಅಂತ ನಾಮತ್ತ ಎಡುತ್ತಿರೋ ಅಪ್ಪ ಈಡಿ ತಾಯಿ ನಮಃ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅಡಿಂಗ್ರದ ನಮ್ಮ ಪುರಿಜುಕೋ ವೇದತ್ತಿಲುಂ ಆಗಮಂಗಳಿಲುಂ ಪುರಾಣಗಳಿಲುಂ ತುದಿಕಪ್ಪಟ್ಟವಳ್ ಅಪ್ಡಿನ್ ನಮ್ಮ ನೆನೆಸಿಕೋ ಅದಾದ ವೇದ ಆಗಮ ನೂಲ್ ಸಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಗವೂ ಪೋಚಪಡುವಳ ಅಂತ ಅಂಬಿಗೈ ಒಪ್ಪುಮೆಯಾಗ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ರೋ ಅಪ್ಡಿನ ವೇದೇಶು ಧರ್ಮ ವಸನೇಶು ತಥಾ ಕಾಮೇಶು ರಾಮಾಯಣೆ ಅಭಿಚ ಪುರಾಣ ಕದಂಬಕೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ವಿತಿನ ಕಥಿತಸ್ವಮೇವ ತಸ್ಮೇವ ಶರಣ ಮಮ ಶಂಖಾಣಿ ಇದು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನುಡೆಯ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಮೈ ಕೊಡುಕ್ರೋ ಏನೋ ಅಂಬಾಳ ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲಿರ್ಕ ಶ್ರುತಿನು ಸೊಲ್ರೋ ಇಲ್ಲಿಯಾ ವೇದ ಅದಲಿಯೂ ವೇದಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆಗಮಗಳ ಮತ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಡಿ ಚೆಯ್ಯಪಟ್ಟ ನೂಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾತ್ರಿಯೂ ಅಂಬಿಗೆನುಡೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿರ್ಕಿರದು ಎಂಬದತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಇಡ್ತಲೆ ಚೊಲ್ಲಿಕಿರೋ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿನಲ್ ಪೆರಿದುಂ ಬಣಂಗಿ ತುದಿಕಪ್ಪಡುವವಳ್ ಅದ್ ನಮ್ಮುಡೆಯ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮುಡೆಯ ತಾಯಾರ ಎಂದ ಅಳವಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಬಿಗಿರದು ನಮ್ಮ ಪುರಿಜುಕಿರೋ ವೇದ ಆಗಮಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಯಾರೈ ಉಣರ ವಿಚಾರ ಸೇಗಿಂದ್ರನವೋ ಏನೋ ಅಂಬಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಅವಳ ಸೀಕರಮಲ್ಲ ಪುರಿಂಜಿಕ ಮುಡಿಯಾ ಯಾರೈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸೇಗಿಂದ್ರನವೋ ಅದುವಾಗವೇ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳಗುಗಿರಾ ಜನ ಪೊರುಳು ಕೊಳ್ಳಲಾಮ್ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೊಲ್ಲಬಿಡಿದು ಮೊದಲ ಚೊನ್ನದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊನ್ನದು ವೇದ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂಬಾಡಿದ್ದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮತ್ತಿರೋ ಒಂದು ನಾಮ ಇರ್
பேத்தியாயை நமக சகல ஆகம சந்தோக சுக்தி சம்புட மௌக்திகாயை நமக அதுவும் லலிதா சகசிரநாமத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூறாவது நாமமாக சொல்லப்படுது சகல ஆகம சந்தோக சுக்தி சம்புட மௌக்திகாயை நமக கிரீடம் மாதிரின்னு அர்த்தம் வேதங்களின் தொகை வடிவினள் அது இன்னொரு அர்த்தமாகவும் சொல்லலாம் அனைத்து வேதங்களின் சாரமாக இருப்பவள் அப்படின்னு பொருள் கொள்ளலாம் ஸ்லோகம் வந்து ஆகமங்கள் கூறும் சிறப்பாக திருமந்திரத்திலையும் இருக்கு திருமந்திர பாடல் வந்து ரொம்ப நாளே வரியில முத்தாக நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவ பாடல்கள் அதுல ஐம்பத்தி ஏழாவது பாட்டாக என்ன சொல்றது அப்படின்னா அஞ்சனமேனி அறிவை ஓர் பாகத்தன் அஞ்சொடு இருபத்து மூன்று உள ஆகமம் அஞ்சலி கூப்பி அறுப அறுவரும் அஞ்சாம் முகத்தில் அரும் பொருள் கேட்டது இதோடைய விளக்கம் என்ன சொல்ற அப்படின்னா கருமையான நிறம் பொருந்திய உமையம்மையை தன்னுடைய இட பாகத்தில் உடைய பரமேஸ்வரன் சிவ பெருமான் அருளிய ஆகமங்கள் இருபத்தி எட்டு உள்ளன உரையாத திருவடி உணர்வு கைவர பெற்ற மேலவரான விக்னகர் என்னும் நல்லார் இருபத்தி எண்மரும் அந்த ஆகமங்களை ஆகமங்கள் ரிஷிகள் அருளிய நூல்கள் அந்த குரு அருளிய நூல்கள் அந்த ஆகமங்களை கேட்டு உணர்ந்தனர் அந்த இருபத்தி எட்டு ஆகமங்களையும் சிவபெருமான் தன்னிடத்துள்ள ஒப்புயர்வற்ற திருமுகங்கள் ஐந்தனது ஏன்னா அவருக்கு அஞ்சு விதமான முகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம முதலே படிச்சிருக்கோம் திருமுகங்கள் ஐந்தனது உச்சி திருமுகத்தாலேயே அந்த முகத்தாலேயே பொருள் உரைக்க உரைத்தருளினார் அந்த பொருளும் உணர்த்தி அந்த ஆகமங்களையும் அருளினார் என்ன நமக்கு நாமம் ஈடிதாயை நமக்கு அர்த்தம் என்ன சொன்னோம் வேத ஆகமங்கள் உரைத்தருளும் பெயர் பெற்றவர் போற்றப்படுபவர் அந்த பர தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல எந்த தெய்வத்தை குறித்து வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அது நாராயணனா இருக்கலாம் சிவபெருமானா இருக்கலாம் இல்ல முருகனா இருக்கலாம் கணபதியா இருக்கலாம் எந்த மதத்தை எந்த சமயத்தை சார்ந்தவராயிருந்தாலும் இது ஒரு உண்மையாக நாம எடுத்துக்கொள்ளணும் திருமுகத்தாலேயே பொருள் உரைக்க உரைத்தருளினார் அந்த கடவுள் நாமம் இறைவனுடைய நாமம் போற்றும் ஆகமங்களின் பெயர்களாகவும் அடுத்த திருமந்திரத்தினுடைய பாடல்ல உரைக்கிறார் என்னெல்லாம் இருக்கு அந்த ஆகமத்தோட பெயர்கள் என்ன ஏன்னா நம்ம வேதங்கள் ஆகமங்களின் சாரம்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப அந்த ஆகமத்தோட பெயர் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதையும் திருமந்திரம் உரைக்கிறது அறுபத்தி மூணாவது பாடல் முதல்ல சொன்னது ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடல் இப்பொழுது அறுபத்தி மூன்றாவது பாடலாக அந்த ஆகமங்களுடைய பெயர்களை சொல்லுது பெற்ற நல் ஆகமம் என்னெல்லாம் இருக்கு காரணம் காமிகம் உற்ற நல் வீரம் உயர் சிந்திய வாத்துடம் மற்றவி யாமளம் ஆகும் காலோத்தரம் துற்றனல் சுப்பிரம் சொல்லும் மகுடமே இவை அனைத்தும் யார் சொல்லியிருக்கா தெரியுமா நந்தியம் பெருமாள் நந்தியம் பெருமாள் வந்து நமக்கெல்லாம் குரு அந்த நந்தியம் பெருமாள் சிவனுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த நந்தியம் பெருமாள் அருள் செய்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஏன்னா வேத ஆகமங்களின் சாரத்தை சூரியவர் அந்த நந்தியம் பெருமாள் என்பதை நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கிறோம் நந்தியம் பெருமாளை வந்து நம்ம குருவினுடைய ஸ்தானத்தில் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் அதே திருமூல வாக்கில் பரதத்துவத்தை முழுமையாக ஆகம அறிவின் மூலம் அறிவது கடினம் சரி இந்த ஆகம நூல்களை வச்சு இறை தத்துவத்தை ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்க முடியுமா 
அப்படின்னா அது கடினம் என்பது ஒரு கூற்றாக இருக்கிறது நாம் வந்து இப்போ ஒரு சமுத்திரம் இருக்குன்னா சமுத்திரத்தினுடைய ஒரு துளியை பார்க்குற மாதிரி தான் அப்படின்னு ஏன்னா இறை தத்துவம் என்பது ரொம்ப பரந்தது அது பக்தியால் உணரக்கூடியது அனுபவத்தால் உணரக்கூடியது அது வந்து எழுத்துக்களின் வழியாக நாம் புரிஞ்சுண்டு அது பிரகாரம் அதன் வழியாக நடக்க வேண்டும் என்பது தான் முக்கியமே தவிர நூல்கள் மூலமாகவே இறைவனை க அறிய முடியுமா அப்படின்னா அறிய முடியாது அது அனுபவத்தால் பெற வேண்டியதுங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் ஆகம அறிவின் மூலம் வெறும் ஜஸ்ட் அந்த நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் போராது அதை பயன்படுத்தும் விதத்தில் இருக்கிறது அதை ஆகம அறிவின் மூலம் அறிவது கடினம் ஏதோ ஒரு பிரபாவ துளியை வேண்டுமானால் அறிய முடியும் கடவுள்னா யாரு இறை தத்துவம்னா என்ன அப்படிங்கிறத வேணா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதற்குண்டான பாடல் அதுக்கு ஒரு பாட்டு அதே திருமந்திரத்தில் இன்னொரு பாட்டும் இருக்கு அவிழ்கின்றவாறும் அது கட்டுமாறும் சிமிட்டலை பட்டு உயிர் போகின்றவனானும் தமிழ் சொல் வட சொல் அது தமிழா இருந்தாலும் சரி சான்ஸ்கிரிட்டா இருந்தாலும் சரி தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இவ்விரண்டும் உணர்த்தும் அவனை உணரலும் ஆமே ரொம்ப அருமையான பாட்டு அது எந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய கிரந்தமா இருந்தாலும் இறை தத்துவத்தை முழுமையாக உணர முடியாது அதுதான் தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இவ்விரண்டும் உணர்த்தும் அவனை உணரலும் ஆமே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றான்னா வாழ்கின்ற பல்வேறு உயிர்கள் பந்தத்தினின்றும் நீக்கும் முறைமையையும் ஏன்னா சம்சார பங்க நிர்மக்ன சமுத்தரண பண்டிதாயை நமகான அம்பிகைக்கு ஒரு பேர் இருக்கு நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கைங்கிற இந்த சேத்துலேருந்து நம்மளை மீட்டு எடுக்கணும் இல்லையா அந்த பந்தத்தினின்றும் நீக்கும் முறைமையையும் பந்தத்தில் மீண்டும் விழுமுறையும் ஒருவேளை அடுத்த பிறவி வருதுன்னு வச்சுக்கோம் மிருத்தியவே ஸ்வாக மிருத்தியவே ஸ்வாகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த இறப்பு என்பதை நாம் ஒரு ஆகிருதியாக கொடுக்குறோம் அதற்கும் மீறி வேறு ஒரு பிறவி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பந்தத்தினின்று நீக்கும் முறைமையும் அது ஒன்று பந்தத்தில் மீண்டும் விழும் முறையையும் தன் கண் இமைத்தல் ஒழுத்து அந்த இறையானது கண் அப்படி சிமிட்டுறது கூட செய்யறது கிடையாதா ஏன்னா அந்த கண் சிமிட்ற நேரத்தில் வந்து உயிர்களை பாதுகாக்க முடியாமல் போய்விடுமோ அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு என்ன லலிதா சாசனாமத்தில் இருக்கு உன்மோ உன்மேஷ நிமிஷோத்பண்ண விபன்ன புவனாவல்யை நமக அந்த கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள ஒரு கண்ணை மூடியாச்சுன்னா அது வந்து பிரளயம் கண்ணை திறந்தா அது சிருஷ்டி இப்போ அம்பிகையினுடைய அதான் இறை எந்த இறை தத்துவமா இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நாம சொல்றது வந்து சிவபெருமான பத்தி சொல்றோம் அத என்ன சொல்றா தன் கண் இமைத்தல் ஒழுத்து அதான் நான் இப்ப சொன்ன உண்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவல்யம் நீங்கள் எப்படி தன்னுடைய குஞ்சுகளை பாதுகாப்பதற்காக அப்படியே கண்ணாலேயே நயன தீட்சை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதோ அது போல அந்த உயிர் போகின்ற முறையையும் எந்த வழியில் அந்த உயிரானது போகும் என்ற முறையையும் எந்த ஆகமங்களும் எந்த நூல்களும் சாஸ்திரங்களும் முழுமையாக எடுத்து அந்த இடத்துல முழுமையாகங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் எதுக்கு படிக்கணுங்கிற பேர் வரக்கூடாது முழுமையாக நான் படிச்சுட்டேன் எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடுத்து அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது அதை அனுபவத்தில் உணர வேண்டும் தான் முக்கியமே தவிர ஏதோ எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி படித்தேன் எம்எஸ்சி ஒரு பட்டம் வாங்கினேன் எம்ஏ ஒரு பட்டம் வாங்கினேங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கிரந்தத்தை நான் படித்தேன் தேவி பாகவதம் படித்தாச்சு தேவி மகாத்மியம் படித்தாச்சு எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற அந்த அர்த்தம் அந்த இழு செருக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக எந்த ஆகமங்களும் முழுமையாக எடுத்துரைத்தல் என்பது மிக மிக எத்தனை மிக வேணா போட்டுக்கலாம் மிக கடினம் அதனால வெறும் நூல்களை நம்பி அதன் வழி செல்வதற்கு நம்ம அதை ஒரு கைடன்ஸா வச்சுக்கலாமே தவிர 
அதனாலேயே எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருத்தோ அப்படிங்கிறத நாம நினைக்கக்கூடாது அனுபவத்தில் பக்தியால் ஆழ்ந்த தியானத்தில் உணர வேண்டியது அந்த பர தத்துவம் என்பதை தான் இந்த திருமூலருடைய பாட்டு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவிழ்கின்ற வாரும் அது கட்டுமாறும் சிமிட்டலை பட்டு உயிர் போகின்றவனும் தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் திவ்விரண்டும் உணர்த்தும் அவனை உணரலும் ஆமே இது ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் திருமந்திரத்தில் மூன்று பாடல்களுமே அந்த இறை தத்துவத்திற்கும் அந்த ஆகமன்களுக்கும் உள்ள ஒரு இணைப்பை இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறது இதோட இந்த ஐம்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகத்தை நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் அதோடைய பாஷ்யத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இது ரொம்ப பிரப ஒரு பிரபலமான ஒரு நாமம் ஈஸ்வர அர்த்தாங்க சரீராயை நமக இது வந்து நம்முடைய அர்த்தநாரீஸ்வர வடிவம் உமையம்மையை இடது பாகத்தில் வைத்திருக்க கூடிய அந்த சிவபெருமானை நாம் வணங்குவதாக அதான் ஈஸ்வர அர்த்தாங்க சரீராய் சிவனுடைய அந்த இடது பாகத்தில் அமர்ந்து சிவனும் சக்தியும் ஐக்கியமாக ஒரே ரூபமாக நம்ம உடம்புல வந்து இடது பாகம் வலது பாகம்னு பிரிக்க முடியுமா பிரிக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் சிவசக்தி ஐக்கியத்தையும் நாம பிரித்து பார்க்கலாகாது அதாவது பேருக்கு வேணா சிவன் தனியா சக்தி தனியா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் லக்ஷ்மி நாராயணன் லக்ஷ்மி தனியா நாராயணன் தனியா நம்ம பார்க்க முடியாது பேரே என்னது லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பரம சிவத்தின் பாதி சரீரம் உடையவள் இடது பாகம் உடையவள் ஸ்ரீருத்ரத்துல என்ன சொல்லிருக்கு ருத்ரனே எந்த பர தேவதை உன்னுடைய பாதி சரீரமோ அந்த மங்கள ஸ்வரூபிணி அந்த மங்களத்தை நல்கும் சிவா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சிவா அப்படின்னாலே மங்களத்தை தருபவள் உலகுக்கெல்லாம் மருந்து போன்றவள் இந்த பிறவி என்னும் பிணியை போக்கக்கூடிய பேஷஜி அப்படின்னா மருந்துன்னு அர்த்தம் மருந்து போன்றவள் உனக்கும் மருந்தாகியவள் அந்த அன்னை ஸ்ரீருத்ரத்துல ரொம்ப அழகான நாமம் இது இதையே வந்து ரகுவம்சம் இருக்கு இல்லையா காளிதாசன் மகா கவி காளிதாசன் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ஒரு கிரந்தத்துல என்ன சொல்றதுன்னா கர்த்தாவிவ சம்பிருத்தவு அப்படின்னு ஒரு அந்த ஒரு வரியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கர்த்தாவிவ சம்பிருத்தவுங்கிற அந்த ஒப்புமையையும் இந்த இடத்துல நாம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதையே வந்து பாஷ்யத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க எப்பவுமே பாஷ்யம் என்பது நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயில் தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அது சச்சிதானந்தாத்மகமாக விளங்கும் சிவனுடைய ஸ்வரூபத்தில் பாதியான ஆனந்தத்தை எதை வச்சுட்டு இருக்கா ஆனந்தத்தை சச்சிதானந்தத்தை தனது ஸ்வரூபமாகவே வைத்து கொண்டிருப்பவள் நம் அன்னை விவரம் இதுக்கு என்ன விவரமா சொல்லலாம்னா சச்சின்மய சிவ சாட்சா தசிய ஆனந்தமயி சிவா சிவான மங்களத்தை தருபவன் அர்த்தம் இது வந்து இது ஸ்மிருதி வாக்கியம்னு பேருக்கு பேரு சத் ரூபமாகவும் சித் ரூபமாகவும் பரமாத்மா இருக்கிறாள் ஆனந்த ரூபமாக பராசக்தி இருக்கிறாள் எப்பொழுதுமே ஆனந்தத்தினுடைய ஸ்வரூபம் தான் அம்பிகை சிருஷ்டி அனைத்தையும் பரமாத்மாவின் லீலையாக கொண்டவில்லை லப்த விப்ரமாயை நமக திருஷ்டியில் பின்னால வருது இதே நாமம் லீலையில் நின்று பெருகும் லீலையில் நின்று பெருகும் ரசம் ஆனந்தம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுல என்ன ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு ஒவ்வொரு சிருஷ்டியாக நடக்கும் பொழுது ஆனந்தம் பெருகுகிறது 
லீலையை நடத்தி வைப்பவள் அந்த அன்னை தேவி பராசக்தி ஆகையால் பராசக்தியே ஆனந்த வடிவமாக சொல்லப்படுகிற எங்க பார்த்தாலும் ஆனந்தத்தினுடைய ஸ்வரூபமாகத்தான் அந்த அம்பிகை ஸோ அந்த அம்பிகையை நாம் வழிபடும் போது நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம் நாமும் ஆனந்த ஸ்வரூபம் தான் ஆனால் நாம் ஆனந்த ஸ்வரூபங்கிறது புரியாம நாம துக்கப்பட்டுன்னு இருக்கோம் அதற்கு காரணம் அந்த திரோதானம் முதலே சொல்லியிருக்கோம் அந்த திரோதானம் விலகும் பொழுது நாமும் ஆனந்த ஸ்வரூபம் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லணும்னா பரமசிவனுடைய இடது பாகத்தை தனது சரீரமாக கொண்டிருக்கும் பராசக்தி ரொம்ப அழகானது சௌந்தரிய லகரை கூட சொல்லுவா இல்லையா அம்பிகையினுடைய ஸ்வரூபம் வந்து சிவப்பு நிறம் நம்ம பரமசிவனுடைய இன்னும் சாம்பல் அடியிறதுனால வெள்ளை அவருக்கு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காரா ஆதிசங்கரர் பார்த்தா அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரமே சிகப்பாக தெரியறது என்ன காரணம்னு பார்த்தா அம்பிகை இடது பாகத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி 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 முழுமையாகவே இடம் பெற்று விட்டாலோ அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றுவதாக சௌந்தரிய நகரியில் ஒரு பாட்டும் இருக்கு ரொம்ப அழகான அது ஒரு கவிதயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓர் உடலை எப்படி இடது பாதி வலது பாதி என்று பிரிக்கவே முடியாதோ அதை போலவே பராசக்தியையும் அந்த பரமசிவனையும் பரமாத்மாவையும் பிரிக்கவே முடியாது அதான் ஈஸ்வராங்க சரீராயை நமக சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபிணியை நமக அது லலிதாசாஸ்திரநாமம் தவிர மனிதனுக்கு உயிர் நிலை ஹிருதயம் என்பது இல்லையா அதான் முக்கியம் அது சரீரத்தில் எந்த பாகத்தில் இருக்கு இடது பா பகுதியில் தான் இருக்கிறது அம்பிகை எந்த இடத்துல இருக்கா இடது பாகத்தில் இருக்கா பராசக்தி பரமாத்மாவின் இடது பாதியாக இருப்பதால் அவள் பரமாத்மாவின் உயிராகவே இருக்கிறாள் என்றும் கருதப்படும் இதுவும் ஒரு கவிநயம் சௌந்தரிய நகரியில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்றா சௌந்தரிய நகரி அப்படின்னு ஜனனி தாட்டங்க மகிமா இது ரொம்ப அருமையான பிரசித்தமான இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு அதாவது என்னென்னா அமிர்தம் என்கிறத வந்து குடிச்சாச்சு அப்படின்னா இறப்பு என்பதே கிடையாது அதுதான் எல்லாருடைய நம்ம முன்னோர்களுடைய கருத்தும் அதுதான் நாம் படிக்கக்கூடிய நூல்களுடைய கருத்தும் அதுதான் அமிர்த பிராசனம் செய்தால் சத்ருக்களாகிய முதுமை நமக்கு எதெல்லாம் சத்ருக்கள் முதுமை இறப்பு அதான் ஜரா மிருத்யூங்கிறது முதுமை இறப்பு என்ற இரண்டும் அணுகவே அணுகாது எப்பவுமே எவ்வனமாகவே இருந்து கொண்டிருப்பலாம் என்பது உண்மை பிரம்மாவும் இந்திராதி தேவர்களும் அமிர்தத்தை பானம் பண்ணிய போதிலும் அருந்திய போதிலும் பிரளய காலத்தில் அதாவது மகா கல்பம் நடக்கும் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மகா கல்பத்தின் முடிவில் அழிந்து போய்விடுகின்றனர் ஹே ஜெகன்மாதா உனது பர்த்தாவாகிய உனது கணவனாகிய பரம சிவனோ பயங்கரமாகிய இருக்கிறதே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கக்கூடிய ஆலாகல விஷத்தை விழுங்கியுள்ளார் ஆலகாலம் விஷம் சாதாரண விஷம்னாலே இறந்து போயிடுவார் அவர் எதிர போட்டிருக்க ஹாலாகல விஷத்தையே அருந்தியுள்ளார் விழுங்கிய போதிலும் காலன் காலன் அவரை அணுகவில்லையே ஆனா அவருக்கு வந்து காலன் அவரை அணுகவே இல்லையே என்ன ஆச்சரியம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே சாதாரண விஷத்துக்கே இறப்புன்னு வரும் 
இவர் அறிந்து இருப்பதோ ஹாலகால விஷம் அந்த ஹாலகால விஷத்தை அருந்திய போதிலும் அந்த பரமசிவனுக்கு இறப்பு என்பது வரவில்லையே அதன் காரணம் என்னவெனின் தாயே நீ அணிந்து கொண்டிருக்கும் தாடங்க மகிமையோ இது வந்து ஆதி சங்கரனுடைய அந்த ஒரு கற்பனை அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆதி சங்கரனுடைய கற்பனை தான் இது அந்த ஒரு கவிதை ஒரு பாடுறப்போ நம்ம வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது நிறைய இடத்துல வரும் அந்த இடத்துல வந்து இதனால் இருக்கலாம் அதனால் இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவ சொல்லுவான் அது ஒரு கவிதயமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸ்திரீகள் தங்கள் கணவர்களது உயிருக்கு உயிர் என நடந்து கொள்ளும் பராசக்தியை பதி விரதையை போற்றி வந்தால் சௌமாங்கல்யத்துடன் சுமங்கலி அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்கு கலிதாச நாமத்தில் சுமங்கல் எய் நமக சௌமங்கல்யத்துடன் ஆயுளை கழிக்கலாம் என்பதும் ஒரு அர்த்தமாக இந்த நாமத்தில் இருந்து ஈஸ்வரார்த்தாங்க சைகிராய் எடுத்துக்கலாம் லௌகீகமாக சொல்லணும்னா பர்த்தாவை நம்ம இங்கே நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்மளுடைய விரதமெல்லாம் இருப்பா இல்லையா புரு கணவனுக்காக இருப்பா இல்லையா அந்த கணவனை போற்றி வந்தால் சௌமாங்கல்யத்துடன் திகழலாம் என்பதும் ஒரு அர்த்தமாக இருக்கிறது பரமேஸ்வரனுடைய பீஜ மந்திரமாகிய ஹம் என்பதில் பாதி பராசக்தியின் பீஜம் அம்பிகைக்கு என்னது கிரீன் ஸோ பரமேஸ்வரனுடைய பீஜ மந்திரம் என்னது ஹம் இப்போ பாதி பராசக்தியின் பீஜ மந்திரமாக விளங்கிக் கொண்டிருப்பதால் பரமேஸ்வரனுடைய எல்லா இடத்துலையும் பாதி பாதின்னு வர்றதுனால பரமேஸ்வரனுடைய பாதி சரீரத்தை பராசக்தி கொண்டிருக்கிறாள் என்பதும் மூன்றாவது அர்த்தமாக கொள்ளலாம் இதுதான் பாஷ்யம்ங்கிறது பாஷ்யம் வந்து ரொம்ப டெப்த்தில் போயிட்டே இருக்கும் சொற்களுக்கு சப்தம் அர்த்தம் என்ற இரண்டு அங்கங்கள் உள்ளன ஒரு சொல்லுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த சொல்லுக்கும் முதல்ல ஒரு ஒலி இருக்கும் அந்த ஒலியை ஒலிக்கும் போது அதனுடைய ஒரு அர்த்தம் நமக்கு தெளிவாகும் அதுதானே வந்து பாஷைங்கிறது சப்தம் இல்லாமல் அர்த்தம் துணிக்காது சப்தம் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஒன்றுமே சொல்லலைன்னா என்ன அர்த்தம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அர்த்தம் துணிக்காமல் சப்தத்தை சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த ரெட்டை கிழவி அப்படின்னு நமக்கு தமிழில் படிச்சுருப்போம் ரெண்டு வார்த்தை வரும் ஆனால் ரெண்டு வார்த்தைக்கும் பெருசாக ஒன்றும் அர்த்தம் இருக்காது ஆனால் அதில் ஒலி இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒலி மட்டும் இருக்கிறது அர்த்தம் இல்லை என்றாலும் அது பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ சப்தம் இல்லாமல் அர்த்தம் துணிக்காது அர்த்தம் துணிக்காமல் சப்தம் சொல்ல முடியாது பராசக்தியும் எப்படி கொண்டு வர பாருங்க பராசக்தியும் பரமேஸ்வரனும் வாக்கும் அர்த்தமும் போல இணைந்துள்ளனர் அதுதான் அங்கே முக்கியம் எந்த அளவுக்கு பிணைப்பு சொல்லுக்கு எப்படி அர்த்தம் வேணுமோ அதே மாதிரி பரமேஸ்வரனும் பரமேஸ்வரியும் அங்கு சேர்ந்து இணைந்து உள்ளார்கள் அதுதான் அந்த ஈஸ்வரார்த்தாங்க சரீராயை நம்ம அங்குக்குள்ள பாஷ்யமாக நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அர்த்தம் போல இணைந்து உள்ளனர் என்பதை யார் சொல்கிறார் மகாகவி காளிதாசன் கூறுகிறார் சொல்லில்லாமல் அர்த்தம் இல்லை அர்த்தம் இல்லாமல் சொல்லி அதாவது சப்தம் சாரி சப்தம் இல்லாமல் அர்த்தம் இல்லை அர்த்தம் இல்லாமல் சப்தம் இல்லை சப்தம் சக்தி வடிவம் அர்த்தம் சிவ வடிவம் அர்த்தம் தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட கான சப்தம் ஆனந்தத்தை தருகிறது முன் கூறிய முதலாவது அர்த்தத்தில் பராசக்தி ஆனந்த வடிவமாக சொல்லப்பட்டால் அதாவது ஹம் என்ற பரமேஸ்வர பீஜாட்சரத்தில் சப்த வடிவமாக பராசக்தி இருக்கிறாள் இதுவும் மூன்றாவது அர்த்தமாக இந்த நாமத்திற்கு கொள்ளலாம் என்பது பாஷ்யத்தினுடைய முடிந்த முடிவு சௌந்தரிய நகரியில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி எட்டாவது நம்ம சொன்னோம் இல்லையே இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னோமே இப்போ அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தமிழாக்கத்தை பார்க்கலாம் பார்க்கடல் கடைந்தே அமுதினை பகிர்ந்து பருகையன் முதலிய தேவர் நேர்படு மூப்பு பிணி துயர் தீர்ந்து 
நிலைக்கினும் ஊழியில் மடிவர் அவங்க எல்லாம் போயிடுவா தீர்த்தனோ தீர்த்தனா பரமசிவன் தீர்த்தனோ கொடிய ஆல காலத்தை தின்றனன் எனினும் வாழ்வான் கார்த்தடங் கண்ணி நின் எதனால கற்புடன் தோடும் காத்தது அதான் தாடங்க மகிமை தோடும் காத்தது யார காத்தது நீல கண்டனை அன்றோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் பாட்டு ரொம்ப கேட்பதற்கு இனிமையா இருக்கும் அதாவது இதுல கவிநயத்தை தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர ரொம்ப அதுக்குள்ள அர்த்தத்துக்குள்ள நம்ம போகாம அதாவது சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபமாக இருக்கிறாள் லௌகீகத்திலையும் நம்ம சிவசக்தியாகவே கணவனும் மனைவியும் இணைந்து வாழும் போது வாழ்வு ருசிகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தத்தை தான் நாம் இங்க இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம் இதோட அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தை முடிச்சுக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு இதை நம்ம பினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரிஹி ஓ